Bonjour tout le monde, bienvenue encore à ma chaîne YouTube, ben, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler d'un sujet que je vous dirais de nos jours qui disparaît de plus en plus. Euh, C'est quelque chose que je crois que, qui est très important dans notre vie, euh, qui est la prière. Euh, là, euh, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, vont dire « Ah oh, bon, mon Dieu, de quoi qu'elle veut nous parler là? » Eh bien, vous n'avez pas besoin d'être euh, croyant et d'avoir une religion pour pratiquer la prière. La prière est quelque chose que nous avons besoin dans notre vie. Nous avons besoin ça dans notre vie, pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, si qu'on n'a aucun endroit où se tourner, ben c'est là qui vient le découragement. Fait que la prière est là pour nous aider. Et si que vous ne croyez pas, vous êtes quelqu'un que vraiment, là, vous, là, vous vous dites, moi je suis ici sur la terre, puis mec c'est fini, ben c'est fini. Vous pouvez quand même euh, vous connecter au-delà, au qui est le plus puissant de nous, euh, pour nous aider. La puissance qui est de notre subconscient, d'une certaine manière. Euh, là, je parle pour les personnes qui sont non-croyantes. Mais il y a du monde, là, encore, qui sont croyants et qui croient euh, à Dieu, qui croient, appelez-le comme vous voulez. C'est la même chose de toute manière. Mais il reste que nous avons différentes manières de l'atteindre et c'est pour ça qu'il y a des religions. Mais... Euh, moi, pour ce qui est moi, ben, euh, si je parle de moi-même, euh, je me dirais que j'ai euh, comme deux religions. Parce que euh, j'ai la religion que mes parents m'ont donnée et euh, mon mari est bouddhiste. Fait que euh, je vous dirais que je crois pas mal en tout. Fait que c'est juste de savoir comment atteindre euh, ce que j'ai besoin. Et mon besoin est avec la prière. Comment faire pour atteindre ce que je veux? Pour moi, euh, Dieu est Dieu. Et euh, quand j'ai besoin d'y parler, j'y parle. Puis j'ai pas besoin d'aller dans un temple non plus pour lui parler. C'est sûr que d'aller dans un, un endroit de prière, euh, ça vient nous entourer de, de, avec les petites chandelles et, et tous les signes religieux. Euh, ça nous met dans une atmosphère. Mais tu peux prier n'importe où. Tu peux prier euh, chez toi, dans ton lit, tu peux prier, surtout un endroit où ce que tu peux te retrouver seul. Moi, je vais vous dire, je prie dans ma douche. Hmm? Vous allez dire, mon Dieu, quel endroit? Ben, il ne sait pas être n'importe où, mais euh, je prie euh, surtout euh, là, parce que c'est là que je remercie Dieu. Je remercie Dieu à tous les jours. Je remercie Dieu de, de la journée que j'ai eue. Euh, c'est là que le soir, quand je vais prendre ma douche, que je pense à toute la journée que j'ai eu l'eau chaude qui me coule sur le dos. Je remercie Dieu pour avoir cette eau chaude parce que je pense à tous les autres endroits dans le monde où ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège d'avoir cette eau chaude qui, qui est là, qui me coule sur le dos. Je remercie Dieu pour beaucoup de choses. Je remercie Dieu d'être ici dans la vie et de pouvoir partager ça ici avec vous et de pouvoir aider des gens. Fait que, pourquoi que la prière est importante? C'est parce que on va tous vivre des moments de découragement dans la vie. Et là, je, vois, je voudrais parler surtout des adolescents, des personnes qui commencent dans la vie. Et des fois, qui font face à, de l'enfance à aller à, à l'adulte. Cette période qui est très difficile. Cette période qui est très difficile, où est-ce qu'ils sont un peu perdus, ils se demandent... Euh, Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui arrive? Puis ils sont pas forts vu que ils commencent dans la vie. Fait que c'est leur première étape de faire face à quelque chose de difficile. Parce que de la vie, c'est pas facile. On fait face à des choses difficiles dans la vie. Euh, la première étape est l'adolescence. Euh, je vous dirais. Euh, une, étape, une étape très difficile. Et il y en a beaucoup, beaucoup de personnes adolescentes qui font de l'angoisse, de l'anxiété, euh, les études, euh, c'est difficile, euh, avoir des bonnes notes euh, pour papa et maman sont contents, euh, c'est une charge importante sur leurs épaules. Et c'est pour ça que nous, les parents, nous devons 
aussi comprendre ça, que ça peut être difficile pour des enfants de prendre toute cette charge, d'avoir tout ce stress et d'essayer de, d'apporter le plus dans leur vie pour les entourer et leur faire comprendre qu'on est là pour eux et d'être là pour eux. Pas aussitôt qu'on voit qu'il y a des problèmes de poignée de jeune puis de l'emporter, hey, tu vas aller voir le psy, de l'emporter sur le psy. Euh, je vous dirais que la première démarche à faire, c'est de leur parler, de s'asseoir et que l'enfant peut aussi euh, se confier à nous, d'avoir une ouverture d'esprit. Imaginez-vous qu'ils font face à beaucoup de choses, ils font face à, aux études, à leur futur, puis des fois ils vont trouver ça tellement difficile, ils vont dire « ben moi je veux pas vivre dans ce monde-là, c'est bien trop dur ». Il y en a qui, sont, qui trouvent ça très, très difficile. Mais pour tous ces adolescents-là, ok, ce que je veux vous dire, c'est que la prière peut vous, beaucoup, beaucoup vous aider. Il y a toutes sortes de prières. Euh, tu pas obligé d'en dire une par cœur. Moi je, moi, je parle à Dieu simplement. Je lui compte ma journée, puis je lui demande de m'aider, de m'éclairer dans mes choix, puis de me supporter dans ça. Et de, de me donner la chance de passer en travers. De me donner cette force de m'aider à passer en travers les moments durs de la vie. Et d'y croire vraiment. De savoir qu'on a cette personne au-dessus au de nous, qui va nous guider, puis qui va nous supporter, même si c'est difficile. Une prière, c'est de, de demander à Dieu, de demander à Dieu, de remercier Dieu aussi à tous les jours. C'est ça qui est important. Fait que, c'est sûr que, pour les personnes qui sont non-croyantes, peut-être que vous allez vous dire, euh, « ouais, Moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. » Mais je vous le dis, et je vous le jure, qu'un jour, vous allez peut-être vivre des choses que vous allez vous sentir complètement perdu parce que vous n'aurez pas à rien où vous tourner. Puis la seule chose que vous allez pouvoir avoir, ça serait ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'avoir ça dans la vie. Moi, la prière m'a aidé à passer en travers beaucoup de choses. Euh, je vous dirais que j'ai fait des grandes demandes et j'ai promis à Dieu que si que il me laissait vivre, que j'allais aider d'autres personnes et que j'allais leur enseigner à avoir la foi dans la vie, à quelque chose de plus, de plus puissant que nous, qui peut nous aider et qui peut nous apporter dans, dans notre vie, quelque chose qui peut nous apporter beaucoup dans notre vie. Fait que aujourd'hui, je veux vous dire que la prière est un, un moment important et un moment aussi où est-ce qu'on peut, euh, peut demander des faveurs. Hum. On peut demander des faveurs et, on, et si qu'on lui croit, on lance ça dans l'univers, cette faveur, et euh, on y croit, puis on espère et on fait juste de continuer à vivre et de prier et demander cette faveur. Et euh, je vous le dis, si vous y croyez vraiment, ben ça va, ça va vous arriver. Là, je ne dis pas de demander, moi je veux gagner à 6,49. Je vous dis de Demandez des choses que vous pouvez faire par vous-même, que vous pouvez atteindre des objectifs, que vous pouvez atteindre et que vous pouvez prier pour. Priez pour avoir la force de vous rendre jusqu'à ça. Priez pour que vous allez vous rendre à l'objectif. Ça va vous supporter et ça va aussi vous amener à croire que vous allez atteindre cet objectif. Vous allez être content, ou si vous allez l'atteindre, vous allez être vraiment content. Et là, il ne faut pas oublier de remercier. Hmm? Remercier d'avoir eu cette force-là pour qu'on se rende là. Il faut aussi prier, pas juste pour nous. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour le monde autour de nous, qu'on voit qu'ils ont des problèmes. Il faut prier pour euh, les personnes qu'on ne connaît même pas. Oui, c'est important de prier. On peut prier pour des personnes qui sont défuntes aussi, pour qu'ils qu sont bien dans l'au-delà. On peut même prier pour qu'ils viennent aussi nous visiter dans nos rêves. Moi, j'ai eu une expérience que j'ai prié. J'ai prié pour que mon père venait me visiter parce que je m'ennuyais de lui. 
Puis euh, cette soirée-là que j'ai prié, je priais, puis oh, j'étais hors de moi, je pleurais. J'étais vraiment en, 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 en état de, je dirais pas en état de crise, mais j'en avais besoin, j'avais besoin, besoin d'y parler. Fait que, ben j'ai rêvé à mon père cette soirée-là. Je l'ai vu dans un parc. Mon rêve était que j'arrivais dans un parc, puis à un moment donné, je le voyais assis sur un banc. Puis euh, il m'a pas parlé dans le rêve. Mais j'ai pu le serrer dans mes bras, puis j'avais l'odeur, son odeur. J'avais... Euh, C'était comme si il était là avec moi. Et je crois vraiment que il m'a fait sentir... C'est lui qui m'a fait sentir ça euh, pour me consoler de ma peine. Fait que ça, c'est un de mes rêves que j'ai fait, mais j'en ai fait d'autres aussi. Mais il reste, c'est juste pour vous faire comprendre que il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir avec la prière. Mais il faut aussi, pas juste demander, il faut aussi prier pour d'autres personnes. Il faut prier pour donner, prier pour donner, prier pour recevoir et donner aussi. C'est toujours quelque chose, pas toujours recevoir, il faut toujours redonner. Redonner et donner juste pour le plaisir. Donner pas pour recevoir. Fait que c'est aussitôt que tu donnes, tu vas recevoir à un moment donné. C'est la loi du retour, mais il faut le faire de cette manière, mais pas le faire pour recevoir, vraiment le faire pour se rendre plaisir et se, se rendre heureux, parce que ça rend heureux de donner, ça rend heureux de prier aussi pour d'autres personnes. Fait que prier, c est, c est, ça fait tellement du bien. Fait que pour trouver des prières, eh bien, si vous, avez, hein, vous êtes en, en manque d'imagination, vous pouvez aller sur Internet, puis il y en a plein de prières. Vous écrivez une prière que vous faites, euh, je ne sais pas, vous voulez faire une prière pour, euh, euh, pour recevoir la lumière, recevoir de la force. Vous écrivez ça sur Internet. Vous allez voir, il y a beaucoup de prières que vous pouvez utiliser. Et de prier et de vous concentrer sur cette prière, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Fait que pour toutes les jeunes qui ont des problèmes, qui ont des problèmes à l'école, qui ont des problèmes... Prier peut juste vous faire du bien. Et je peux vous le dire. Et euh, aussi d'en de, parler. Mais cette force peut vous aider à passer en travers bien des choses. La prière, ça va vous détendre d'une certaine manière. Et vous allez y croire que cette force est avec vous qui va faire quand vous allez tomber dans les moments difficiles, là, vous allez penser, là, là, donne-moi là la force. Là. Moi, je parle de Dieu. Je dis, quand, je, quand il y a des choses là, que je veux avoir, là, puis viens m'aider, là, j'en ai besoin de toi. C'est maintenant que je t'ai besoin. C'est maintenant que j'ai besoin de ça. Si vous savez comment que ça fonctionne, fait que c'est ça. Je voulais faire juste une petite vidéo comme ça pour discuter avec vous parce que je suis trouve que c'est un sujet qui est très important, puis qui disparaît de nos jours, et de passer à travers les obstacles dans la vie, parce que c'est en passant à travers ces obstacles-là que vous allez devenir fort, et vous allez être content après, vous allez être content, vous allez regarder en arrière, vous allez dire « Hey, gars, qu'est-ce que j'ai fait, moi? » C'est bon. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir du challenge dans la vie. C'est important que ça va pas tout le temps bien, il faut que ça va mal, sinon ce serait plat. Fait que c'est difficile, mais on passe en travers. C'est difficile, mais on y va, on fonce dedans. Tu veux m'en envoyer des troubles? Je suis capable de passer en travers. C'est comme ça il faut que tu te parles. Puis il faut que tu te parles. Puis il faut que tu dis à Dieu, là, là, tu vas me donner la force pour passer en travers ça. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vert. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Fait que bye bye tout le monde, mais je vous embrasse. Soyez forts